안녕하세요. 율율이에요. 3일차 아침이 밝았어요. 우선은 어제 팔지 못한 물건들을 팔고 다시 한번 존과의 친분을 쌓아보도록 하겠습니다. 돈을 엄청 많이 벌었네요. 아, 오늘도 강매를 합니다. 자, 카루드라니 이게 대체 뭘까요? 정말 충격적인 비주얼이네요. 텐트 장식으로 써야겠어요. 돌아다니다 보니 북쪽으로 꽤 많이 올라왔네요. 저쪽에 타워 같은 게 보이시나요? 이건 텔레포트 타워예요. 우선은 지도에 위치 표시를 해둘게요. 가까이 가면 전기가 흐르는 패드 같은 게 있는데요. 우클릭을 하시면 설명이 나와요. 고장이 난 상태이기 때문에 부품을 넣어서 고쳐야 한다고 하네요. 이 부품들은 드럼통을 깨면 얻을 수 있어요. 드럼통은 길 가다 발견할 수도 있고 땅을 파서 찾을 수도 있어요. 나중에 부품을 얻으면 다시 찾아오기로 해요. 여기저기 바나나가 많이 보이네요. 배부른 미래를 위해서 바나나를 많이 모아주세요. 밤이 늦었으니 잠을 자고 올게요. 4일차 아침이 밝았어요. 1일 퀘스트로 벌레를 판매하는 미션이 떴네요. 필요 없는 것들과 겹치는 벌레들을 팔아서 4,000원을 버는 미션까지 같이 깨주도록 할게요. 부시라임으로 끼니를 때우려니 영 힘이 안 나서 부시라임을 구워먹기로 했어요. 라이센스를 보러 할머니의 기 갔더니 상점에서 테이블소를 사오라고 절반을 지원해줬어요. 존한테 가서 테이블소를 구입해볼까요? 5,200원이네요. 테이블소를 이용하면 통나무를 나무판자로 만들 수 있어요. 테이블소를 설치하고 할머니에게 보고를 하면 틴 광석을 녹이기 위해 용광로를 만들자고 하네요. 캠프파이어 하나, 돌 3개, 틴 광석 10개를 모아오래요. 원래 있던 캠프파이어를 없앨 순 없으니 하나 더 만들어줘야겠죠? 틴 광석이 없어서 주변을 돌면서 찾으러 다녔어요. 재료를 다 모았으면 할머니에게 보고를 해야 되는데 할머니가 집에 안 계시네요. 주변을 돌면서 할머니를 찾아줍니다. 할머니에게 보고를 했더니 용광로 레시피를 받았어요. 바로 용광로를 만들어 볼까요? 용광로를 만드는 데는 틴 광석이 다섯 개만 있으면 되는데 왜 10개를 모아오라고 했을까요? 그건 바로 광석을 바로 만들기 위해서 다섯 개의 광석이 필요하기 때문이에요. 용광로를 설치했으면 틴바도 만들어 볼게요. 이렇게 틴 광석 다섯 개를 넣고 기다리면 30초 정도 지나서 틴바가 튀어나와요. 한 번에 하나씩만 가공할 수 있으니 많은 양을 가공할 때는 용광로를 여러 개 설치하는 게 좋겠죠? 다시 할머니에게 보고를 하니까 나무 상자와 못을 만드는 레시피를 준다고 하네요. 드디어 물건들을 정리할 수 있게 되었어요. 그리고 존의 건물을 지어주자고 존에게 물어보라고 하네요. 우선은 잠을 자고 내일 생각하기로 해요. 모두 안녕. 구독해주면 안 돼?